সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি টিউলিপ এডুকেশনের আজকের টিউটোরিয়াল আমি সেম ইমরান আমার আজকে আলোচনায় থাকছে তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ একটি টিউটোরিয়াল আমাদের আজকের আলোচনা ভগ্নাংশ তোমরা যারা তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দেবে এই ভগ্নাংশ সম্পর্কে তোমাদের মোটামুটি একটা ধারণা থাকলেই হয় তো আমি চেষ্টা করব যে বিস্তারিতভাবে বেশ কিছু পর্বে এই ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করার জন্য অর্থাৎ আজকে থেকে অ্যাকচুয়ালি এই ভগ্নাংশের উপরে ধারাবাহিকভাবে কিছু টিউটোরিয়াল করব সো আশা করছি তোমরা সেই টিউটোরিয়ালগুলো উপভোগ করবে এবং তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেল টেলিপ এডুকেশনে সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমাদের আশেপাশে যারা রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই ভিজিট করতে বলবে আমার চ্যানেল টেলিপ এডুকেশনে তো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাই আমাদের যেহেতু আজকে আলোচনা ভগ্নাংশ সো প্রথমত আমাদেরকে একটু জানতে হবে যে ভগ্নাংশ জিনিসটা কি তো ভগ্নাংশ মানে হচ্ছে ভগ্নাংশ অর্থাৎ একটা অংশ সেটা কিসের অংশ একটা পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে বা কোনো কিছু কোনো একটা বস্তু হতে পারে বা কোনো কিছু একটা পরিমাণ হতে পারে যার কারণে আমরা সংখ্যাটা এভাবে লিখতে পারি যে কোনো বস্তু পরিমাণ বা একটি পূর্ণ সংখ্যার অংশ নির্দেশ করতে যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তাদেরকে বলা হয় ভগ্নাংশ যেমন একটা চকলেট ধরো তুমি কিনলে বা তোমার বাবা তোমাকে একটা চকলেট কিনে দিল ওই চকলেটটাকে তুমি কি করলে তোমার বাবা বললো যে তোমার বড় আপুকে এই চকলেটের দুটো অংশ তুমি দিও তো চকলেটটাকে যদি তুমি ছয় ভাগে ভাগ করো বা চকলেটের মধ্যে যদি কোনো অংশ ভাগ মানে ভাগ করা অংশ থাকে এমন বাজারে অনেক চকলেট পাওয়া যায় যেগুলো কি করা থাকে একটা বড় চকলেট কিন্তু তার খণ্ড খণ্ড অংশ থাকে তো তুমি কি করলে তুমি দেখলে যে চকলেটটার মধ্যে ছয়টা এভাবে দাগ দেয়া আছে এভাবে দাগ দেওয়া আছে ছয়টা অংশ করা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা অংশের মধ্যে তুমি দুটো অংশ তোমার আপুকে দিয়ে দিলে তো এই যে তুমি একটা চকলেটকে কি করলে ভাঙলে ভাঙার পরে কি হলো একটা এটিকে পূর্ণ চকলেট থাকলো থাকলো না চকলেটটা ভগ্নাংশে রূপান্তর হলো সেটা কিভাবে হলো যদি চকলেটটাকে সমান ছয়টা ভাগে ভাগ করা হয় এর সমান দুটো অংশ তুমি তোমার বোনকে দিয়েছ তার মানে আমরা বলতে পারি যে চকলেটটার ছয় ভাগের দুই ভাগ তুমি তোমার বোনকে দিয়েছ আর যার কারণে আমি এইভাবে এটা ডার্ক করে এই পার্টটাকে ডোরা কাটা দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছি যে ছয় ভাগের দুই ভাগ বলতে এই দুটো অংশকে বোঝাচ্ছে তাহলে তুমি কতটুকু অংশ নিলে বা পেলে তুমি নিলে ছয় ভাগের চার ভাগ অর্থাৎ আমরা যখন একটা পূর্ণ সংখ্যাকে বা পূর্ণ একটা অংশকে ভগ্নাংশে রূপান্তর করব সমান ভাগে ভাগ করতে হবে কখনো বড় কখনো ছোট এভাবে করলে হবে না আমি এখানে একটা দাগ দেব এখান থেকে এটা এক আবার এখানে ছোট করে একটা দাগ দেব আবার এখানে বড় করে দেবো এভাবে করলে কিন্তু হবে না ভগ্নাংশ করতে হলে একটা পূর্ণ অংশকে সমানভাবে বিভক্ত করতে হবে হ্যাঁ তাহলে তোমার জন্য তুমি রাখলে ছয় ভাগের চার ভাগ তো নির্দিষ্ট যে সংখ্যাটাতে বা অংশে আমরা ভাগ করি সেটা নিচে থাকে এবং উপরে যেটা আমরা লিখেছি সেটা হচ্ছে আমরা এই তোমার বড় বোনকে তুমি দিয়েছ দুই অংশ যার কারণে দুই উপরে লিখেছে তোমার জন্য চার অংশ থাকলো তাই এই ছয় ভাগে চার অংশ তোমার জন্য রয়ে গেল এখন এই যে আমরা ভগ্নাংশ লিখলাম উপরে চার লিখলাম নিচে ছয় লিখলাম ছয় বলতে কিন্তু মোট অংশটাকে বোঝাচ্ছে মোট অংশ সবসময় নিচে থাকবে আচ্ছা এখন এই যে উপরে চার নিচে ছয় এটা একটা পরিচয় আছে যেহেতু এটা একটা ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশ একটা পরিচয় হচ্ছে এটা ভগ্নাংশের দুটো অংশ উপরে অংশটাকে বলা হয় লব নিচের অংশটাকে বলা হয় হর ঠিক একই রকম ভাবে আমি পাশে একটি বৃত্ত এঁকেছি এই বৃত্তটাকে আমি চার ভাগে ভাগ করেছি হ্যাঁ অর্ধেক করেছিলাম তারপর আবার একটা দাগ দিয়েছি অর্ধেককে আবার অর্ধেক করেছি তখন চারটা ভাগে সমান চারটা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এখন পরীক্ষা অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে বৃত্তের কত অংশ রং করা আছে এবং কত অংশ রং করা নেই বা কত অংশ সাদা রয়েছে পরীক্ষা কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন আসে তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তিতে যারা তোমরা তোমরা যারা ভর্তি পরীক্ষা দেবে তোমাদের যে অনেক কঠিন অংশ আসবে ভগ্নাংশ থেকে তা কিন্তু না ভগ্নাংশের যোগ আসে বিয়োগ আসে একটা নির্দিষ্ট অংশ এইভাবে একটা বৃত্ত এঁকে ওখানে বললো যে কত অংশ রং করা আছে বা কত অংশ সাদা রয়েছে এইরকম প্রশ্নগুলো আসে ভগ্নাংশে রূপান্তর আসে হ্যাঁ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে চারটা সমান অংশের ভিতরে একটা অংশের মধ্যে রং করা আছে তো আমরা যেহেতু আমি একটু আগে বললাম যে মোট অংশটা নিচে থাকবে আর যে অংশটা রং করা আছে সেটা উপরে থাকবে তার মানে যেহেতু এক অংশ রং করা আছে এক থাকবে উপরে তাহলে বৃত্তটি কত অংশ সাদা রয়েছে মোট অংশের তিন ভাগ বা তিন অংশ সাদা রয়েছে অর্থাৎ মোট অংশ নিচে উপরে থাকবে তিন তাহলে আশা করছি তোমরা ভগ্নাংশ সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গেছ এখন আসো প্রকার ভেদে ভগ্নাংশ কত প্রকার ভগ্নাংশ তিন প্রকার হ্যাঁ সেটা কি কি প্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং মিশ্র ভগ্নাংশ তো এই প্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ আমাদেরকে চিনতে হবে 
আমাদের পরীক্ষা অনেক সময় থাকে নিজের ভগ্নাংশগুলো থেকে প্রকৃত ভগ্নাংশকে চিহ্নিত করো বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ চিহ্নিত করো বা নিচের ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে গুলো থেকে মিশ্র ভগ্নাংশকে চিহ্নিত করো এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের আসতে পারে তো তার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে প্রকৃত ভগ্নাংশের সংজ্ঞা জানতে হবে যেহেতু আমরা জেনে গেলাম যে একটা ভগ্নাংশের দুটো অংশ তো এই প্রকৃত ভগ্নাংশ বলছে যে সকল ভগ্নাংশের লব হর অপেক্ষা ছোট লব হর অপেক্ষা ছোট নিচের অংশটাকে হর উপর অংশটাকে বলা হয় লব তাহলে হর থেকে যদি লব ছোট হয় যেমন এই ভগ্নাংশটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখো লব ছোট চার হর কিন্তু বড় সংখ্যা ছয় তো এই ধরনের ভগ্নাংশগুলোকে বলি আমরা প্রকৃত ভগ্নাংশ যেমন এখানে আরো কিছু উদাহরণ দিয়েছি যেমন এখানে চার ভাগের এক ভাগ তিন ভাগের দুই ভাগ নয় ভাগের পাঁচ ভাগ এরকম অসংখ্য উদাহরণ হতে পারে তোমাদেরকে অনেক সময় লিখতে বলতে পারে যে তিনটি প্রকৃত ভগ্নাংশ লিখো বা একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ উদাহরণ দাও বা দুটি প্রকৃত ভগ্নাংশ উদাহরণ দাও হ্যাঁ খ নম্বর বলছে যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশের সংজ্ঞা যে সকল ভগ্নাংশের লব হর অপেক্ষা বড় অর্থাৎ ঠিক প্রকৃত ভগ্নাংশের বিপরীত তাদেরকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলা হয় যেমন এখানে আমরা লব এবং হরের মধ্যে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখি এখানে লব আমাদের বড় হর ছোট এখানেও লব বড় হর ছোট এবং এখানেও আমাদের লব সাত হর তিন অর্থাৎ এগুলো সবগুলো হচ্ছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং আমরা জানলাম যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে লব হর অপেক্ষা বড় হয় তো এখন এই সংজ্ঞা দুটোকে আবার একটু চেঞ্জ করে অনেকে লিখতে পারে যদি কেউ এখানে লিখে যে যে সকল ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা বড় তাদেরকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে সেটাও কিন্তু হবে কারণ প্রকৃত ভগ্নাংশ কিন্তু হর বড় আমি লব দিয়ে তুলনা করেছি কেউ হর দিয়ে তুলনা করতে পারে আবার যদি এখানে কেউ লিখে যে সকল ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা ছোট তাদেরকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে সেটাও কিন্তু হবে কারণ অপ্রকৃত ভগ্নাংশের লব অপেক্ষা হর কিন্তু ছোট হয় এবার আসে মিশ্র ভগ্নাংশে মিশ্র ভগ্নাংশে এটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভগ্নাংশ যে সকল ভগ্নাংশ একটি পূর্ণ সংখ্যার সাথে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ যুক্ত থাকে তাদেরকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলে যেমনটা আমি দেখিয়েছি এটা প্রকৃত সং একটা ভগ্নাংশ থাকবে এবং একটি পূর্ণ সংখ্যা থাকবে পূর্ণ সংখ্যা বলতে আমরা জানি এক দুই তিন চার পাঁচ মানে খণ্ডিত অংশ থাকবে না যেমনটা আমি এখানে লিখেছি সামনে দুই লিখেছি এরপরে একটা কিন্তু প্রকৃত ভগ্নাংশ রয়েছে কিভাবে বুঝবে প্রকৃত ভগ্নাংশ কারণ দেখো একটা লব এবং হরটা একটু লক্ষ্য করে দেখো লবটা ছোট আছে হর বড় আমরা জানি যে প্রকৃত ভগ্নাংশের লব ছোট হয় হর বড় হয় তো এটা কিন্তু একটা মিশ্র ভগ্নাংশের উদাহরণ অর্থাৎ এটাকে কিভাবে উচ্চারণ করতে বা পড়তে হয় দুই সমস্ত দুই ভাগের এক ভাগ ঠিক একই রকম ভাবে এখানে একটি তিন একটা পূর্ণ সংখ্যা তার সাথে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ রয়েছে এটা একটা মিশ্র ভগ্ন দুটো মিলে কিন্তু মিশ্র ভগ্নাংশ এটাকে আমরা উচ্চারণ করব বা পড়ব তিন সমস্ত পাঁচ ভাগের দুই ভাগ এবং একই রকম ভাবে এই ভগ্নাংশটাকে আমরা বলবো সাত সমস্ত দশ ভাগের তিন ভাগ এটা এগুলো হচ্ছে আমাদের মিশ্র ভগ্নাংশের উদাহরণ তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের অতি গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করতে হবে তারপর আসো ভগ্নাংশের রূপান্তর যেটা বলছিলাম যে ভগ্নাংশের রূপান্তর এটা কিন্তু শুধু যে অ্যাডমিশন মানে ক্লাস থ্রিতে যারা অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্যই যে এই আলোচনাটা তা কিন্তু না সর্বোপরি যে কোনো ক্লাসের জন্য টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্সেও যারা রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু আমার এই আজকের আলোচনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ক্লাস ফাইভেও একটা নির্দিষ্ট একটা চ্যাপ্টার রয়েছে আমাদের ভগ্নাংশের উপরে আমাদের দশমিক ভগ্নাংশ রয়েছে ভগ্ন সাধারণ ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করা আছে তো সেখানেও কিন্তু আমাদের এই বিষয়গুলো জানতে হয় যার কারণে ক্লাস ফাইভের উপরে এই পিএসি পরীক্ষার্থীর উপরে এই ভগ্নাংশের উপরে আমি পরীক্ষা পিএসি পরীক্ষার্থীর জন্য ভগ্নাংশের উপরে একটা টিউটোরিয়াল করেছিলাম আমার টিউটোরিয়ালটার নাম ছিল ভগ্নাংশের পারিবারিক পরিচিতি তোমরা চাইলে সেই টিউটোরিয়ালটাও দেখে নিতে পারো ওখানে আমি আরও ডিটেলস আলোচনা করেছি ভগ্নাংশের গুলো নিয়ে তো যাই হোক আমি সবসময় আশা করব যে তোমরা আমার চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশনকে সবসময় তোমাদের তোমাদের লেখাপড়ার একটা অংশ হিসেবে মনে করবে আমি এই আমার চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশনে যখনই তোমরা কোনো বিষয় নিয়ে অসুবিধা ফেস করছো তোমরা অবশ্যই সার্চ করে দেখবে আমার চ্যানেলে সেই টিউটোরিয়ালটা রয়েছে কিনা এরপর যদি না থেকে থাকে যদি আমাকে কমেন্টস থেকেও জানাও আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেই বিষয়টার উপরে টিউটোরিয়াল তৈরি করতে তো তার জন্য অবশ্যই তোমাদের সকলের সাপোর্ট লাগবে সাপোর্টটা করার জন্য তোমাদের সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আমার চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশনে এবং আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের সাথেও এই বিষয়টা নিয়ে শেয়ার করতে হবে যাতে করে তারাও একটু উপকৃত হতে পারে ওকে এখন আমরা একটু আলোচনায় ফিরি যে ভগ্নাংশের রূপান্তর আমাকে একটা ভগ্নাংশ দেয়া থাকলো এবং এই ভগ্নাংশটাকে বলে মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর করো তো প্রথমত কি আমি এই প্রশ্নটা পড়ে কি বুঝবো যেটা কি ধরনের একটা ভগ্নাংশ না আমি কিন্তু পড়ে বুঝবো না যদি আমার ভগ্নাংশ সম্পর্কে ধারণা
কি চাচ্ছে আমি কিভাবে করব এই এই বিষয়গুলো তোমাদেরকে চর্চা করতে হবে তো এই যে ভগ্নাংশটা দেয়া আছে এই ভগ্নাংশটা কিন্তু একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কিভাবে বলবো আমরা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এটি কারণ আমরা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখি লব এবং হরের মধ্যে এখানে লবটা বড় হর ছোট এবং আমরা জানি যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে লব হর অপেক্ষা বড় হয়ে থাকে তাই এটা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এটাকে মিশ্র বংশে রূপান্তর করতে বলছে এবং একটা বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি প্রকৃত ভগ্নাংশের মান সবসময় একের থেকে ছোট হয়ে থাকে এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশের মান সবসময় একের থেকে বড় হয়ে থাকে হ্যাঁ আর প্রকৃত ভগ্নাংশ থেকে অন্য ভগ্নাংশে রূপান্তর করা যায় না বরং অপ্রকৃত থেকে মিশ্র ভংশে রূপান্তর করা যায় বা মিশ্র থেকেই অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করা যায় সেই বিষয়টা আমি নিচে দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমরা কি করব আমি এখানে একটু ডান দিকে এটা কিন্তু রাফ ওয়ার্ক না যদি মিশ্র বংশ রূপান্তর করতে বলে তোমাদেরকে আমার এখানে জায়গা কম যার কারণে আমি এখানে ডান দিকে করেছি এটা কিন্তু তোমার মূল অঙ্কেরই একটা অংশ তুমি কি করবে এই সাত দিয়ে পনেরোকে ভাগ করবে হ্যাঁ সাত দিয়ে পনেরোকে ভাগ করতে হবে কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সংখ্যা দিয়ে অন্য একটা সংখ্যাকে ভাগ করতে হয় যে সংখ্যাটা দিয়ে আমরা ভাগ করি তাকে বলা হয় ভাজক এবং যাকে ভাগ করি তাকে বলা হয় ভাজ্য তো সাত এখানে ভাজক পনেরো হচ্ছে ভাজ্য তো তোমরা যদি উপর ক্লাসে উঠো তখন জানবে ভাগের যে অংশগুলো সেটা কি কি তো যাই হোক সাত দিয়ে পনেরোকে ভাগ করব কোনোভাবেই পনেরো দিয়ে সাতকে ভাগ করা যাবে না হ্যাঁ নিচের সংখ্যাটা দিয়ে উপর সংখ্যাটাকে ভাগ করতে হয় তো সাত দিয়ে পনেরোকে ভাগ করছি কতবার যাবে সাতের নামতা পড়ব সাত একে সাত সাত দুয়ে চোদ্দ তিন সাথে একুশ যদি তিন সাথে একুশ দিই তাহলে একুশ বড় হয়ে যায় কাছাকাছি সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দ তাহলে দুইবার যাবে সাত দুয়ে চোদ্দ এরপর পনেরো থেকে চোদ্দ বিয়ে করছি এক এসেছে এখানে ভাগটা স্টপ করে দিতে হবে দিয়ে আমরা কিভাবে রূপান্তর করব আমার যে ভাগফল সেই ভাগফলটাকে সবার আগে লিখতে হবে এটা সমস্ত অংশ বা পূর্ণ অংশ এবং আমার যে ভাগশেষ যেটি কিনা আমাদের ভাগের ক্ষেত্রে রয়ে গেছে অবশিষ্ট অংশ যেটা ভাগশেষ বলি আমরা এই ভাগশেষটা আমার লব হবে এবং যে সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করেছি সেটি আমার থেকে যাবে হর হিসেবে তো এভাবে আমরা মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর করব আচ্ছা এরপরে একটা প্রশ্নটা খেয়াল করে দেখো ছয় সমস্ত তিন ভাগের দুই ভাগকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করো তাহলে এটা কি ভগ্নাংশে আছে তোমরা নিশ্চয়ই এখন জানো হ্যাঁ এটা এখন আছে আমাদের মিশ্র ভগ্নাংশ তো এই মিশ্র ভগ্নাংশটাকে আমরা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করব কিভাবে করব তো আমাদের এখানে রূপান্তরটা আমি দেখিয়েছি আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই পূর্ণ সংখ্যার সাথে এই হরের গুণ করতে হবে অর্থাৎ ছয়ের সাথে তিন গুণ করতে হবে তার সাথে দুই যোগ করতে হবে আমি ব্র্যাকেট দিয়ে দেখিয়েছি তিনের সাথে ছয় যদি আমরা গুণ করি আমরা পেয়ে যাবো আঠারো আঠারোর সাথে দুই যদি আমরা যোগ করে ফেলি তাহলে আমরা পাবো কুড়ি বা বিশ এবং নিচে আমাদের যে হর সেটা হরটা আমাদের রয়ে যাবে অর্থাৎ আঠারোশো দুই যোগ করে পেয়েছে কুড়ি কুড়ি তার নিচে রয়েছে তিন অর্থাৎ এখানে আমাদের লব বড় হর ছোট তাই এটা একটা কিন্তু অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর হয়ে গেল তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমাদের আসতে পারে এরকম অনেকগুলো অঙ্ক তোমাদের কিন্তু চর্চা করতে হবে জাস্ট আমি নিয়মটা দেখিয়ে দিলাম আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই মাঝে মাঝে এটা আমাদের আসে বিশেষ করে ঢাকায় যারা রেসিডেন্সিয়াল এবং সেন্ট জোসেফে স্কুলে দুটো খুব নাম করা স্কুল মোহাম্মদপুরের ভিতরে যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ বা এই স্কুলগুলোতে যারা পরীক্ষা দিবে তাদেরকে কিন্তু অঙ্কের খুঁটিনাটি অনেক বিষয় সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয় ঠিক আছে সো মানে যে সাধারণ বিষয়গুলো ঠিক ক্লাস টু থ্রি ফোর ফাইভে আলোচনা করা আছে সেই সমস্ত সাধারণ বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু তোমাদের একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা রাখতে হবে ওকে এবং আমরা জানি ভগ্নাংশ নিয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়া আছে এই যে একটা ভগ্নাংশ আমি লিখেছি এই ভগ্নাংশটির বিপরীত ভগ্নাংশ নতুন একটা টপিক চলে আসলো আমাদের বিপরীত ভগ্নাংশ লিখো তো বিপরীত ভগ্নাংশটি কিভাবে লিখতে হয় আমরা জানবো তো প্রথমত এই ভগ্নাংশটি কি ধরনের ভগ্নাংশ একটু আমরা একটু চর্চা করে নিই এটি একটি যেহেতু আমরা লক্ষ্য করছি যে লবটা ছোট হর বড় এবং আমরা জানি যে যদি লব ছোট হর বড় হয় তাহলে সেটি একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ হয় তো এই এই ভগ্নাংশটি যে ধরনের ভগ্নাংশ থাক না কেন যে ধরনের ভগ্নাংশ থাকে উপরে চার নিচেও তিন থাকতে পারতো তো যদি একটি ভগ্নাংশ আমাদের দেয়া থাকে মিশ্র বাদে হুম যদি প্রকৃতি এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশ দেয়া থাকে বিপরীত ভগ্নাংশ লিখতে পারে আমাদের মনে রাখতে হবে জাস্ট লব এবং হরটাকে আমাদের চেঞ্জ করে লিখতে পারে অর্থাৎ লবের জায়গায় লবের জায়গায় হর হরের জায়গায় লব লিখলেই বিপরীত ভগ্নাংশ রূপান্তর হয়ে যায় যেমনটা আমি নিচে করেছি যে এখানে ছিল চার ভাগের তিন ভাগ আমি কি করেছি চার এখানে হর হিসেবে ছিল চারকে লবে নিয়ে গেছি এবং লব হিসেবে তিন ছিল তিনকে হরের জায়গায় নিয়ে এসেছি এটাই হচ্ছে আসলে একটা ভগ্নাংশের বিপরীত ভগ্নাংশ এখন ঠিক যদি আমাকে
সাল ঠিক আছে সো আশা করছি তোমরা আমার এই টিউটোরিয়ালটি উপভোগ করেছো এবং তোমাদের যদি ভালো লাগে থাকে সো আমি আবারও রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশন এবং আমি বলে রেখেছিলাম পুরো শুরুর দিকে যে ভগ্নাংশের উপরে আমার ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল চলবেই তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি উপযোগী এর পরের ভর্তি টিউটোরিয়ালগুলোতে আমরা দেখব বিভিন্ন ধরনের ভগ্নাংশ কিভাবে লিখতে হয় ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখবো আশা করছি তোমরা সেই টিউটোরিয়ালগুলো দেখবে এবং দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে টিউলিপ এডুকেশনে আজকে আমাদের এখানে শেষ করছি ধন্য